Duta Maritim 2 Indonesia Kita pemuda, kita maritim Terima kasih Ibu Halo sahabat kawasan Aspek Indo Saya Muhammad Akbar Tanjung Duta Maritim 2 Indonesia Sekarang saya berada di Jakarta Utara Cilincing Kali baru di pelelangan ikan yang dimana yang dibuka pada jam 20.00 Dan saya berada di sini berdiri tegak di depan pintu masuk Nelayan merupakan profesi yang mempunyai peranan sangat penting Sebagai penyedia sumber daya laut yang dikonsumsi masyarakat Meskipun begitu, tantangan juga dihadapi nelayan saat ini Juga semakin pelik, hal ini menyebabkan jumlah nelayan semakin menurun Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah nelayan. Pertama, karena ruang gerak nelayan semakin sempit. Ada pembangunan proyek-proyek besar yang mengklamis. Kawasan pesisir pantai selain itu membuat tempat permukiman nelayan menjadi ketat. Ruang untuk menangkap ikan di laut juga semakin jauh untuk penangkapannya. Maka dari itu, inilah jumlah nelayan menurun di Kali Baru. Sementara di atas dermaga, sejumlah pekerja sudah menunggu kedatangan perahu-perahu itu. Begitu perahu itu diikat, para pekerja ini kemudian saling bahu-membahu memindahkan ikan dari atas geladak ke dermaga. Sebelum kemudian membentuk barisan lagi untuk memindahkan ikan-ikan tersebut ke daratan, karena lokasi dermaga itu berbeda di tanggul pemecah ombak yang ketinggiannya sekitar 3 meter sehingga membuat beberapa pekerja ini nampak ngos-ngosan. Duta Maritim 2 Indonesia, kita pemuda, kita maritim. Kalau kembali lagi dengan saya finalis Maritim 2 se Indonesia, kamu bertanya tanya dengan Bapak, Bapak Adis. Nah, dengan Bapak Adis, saya mau bertanya Pak, uh, jelaskan dong harga ikan di daerah uh, di sini di pelelangan hati ya. pelelangan ini. Satu harga ikan di sini ya variasi gitu ya tergantung dari jenis ikannya. Harga ikan dari mulai kisaran dari 80, 70, 60 bahkan ada yang murah 5000, 3000 tergantung dari kualitas ikan ya, jenis ikannya gitu ini semua itu berbeda-beda harga itu kalau untuk menceritakan tentang uh, pelayanan ikan di daerah masing-masing mau saat pandemi kemarin ada penurunan nggak uh, harga atau ya, naik harganya ya, semua juga dari jenis bidang apapun cuma selama pandemi itu pasti ada penurunan berarti untuk kedepannya kira-kira apa yang harus diperbaiki di pelayanan ini dan apa yang harus uh, anak muda uh, turun tangan untuk membantu sama nah, sih kalau kita ya dari segi pemasarannya, oh, pemasaran. gitu, ya. segi pemasarannya itu yang harus kita pikirkan itu. Jadi semuanya bisa menurun. Kalau orang pasarnya pemasarannya bagus, kayak kita orang-orang pelelangan juga bagus juga pemasarannya. Gitu. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Setuju sekali dengan Pak Agis, nelayan berperan sebagai penjual ikan yang membawa hasil tangkapannya ke tempat pelelangan ikan. Para nelayan juga yang menentukan harga paling rendah untuk ikan tangkapannya yang dilelang dari berbagai ikan kecil hingga besar. Dari mulai harga tersebut telah dijelaskan oleh Pak Agis, dari harga Rp70.000 hingga sampai Rp3.000 atau Rp5.000, inilah harga-harga yang berada di pelelangan ikan Jakarta Utara Cilincing. Terima kasih. Duta Maritim 2 Indonesia kita pemuda, kita maritim. Terima kasih, Ibu. Uh, uh, boleh nanya-nanya ya, Bu ya? Iya, boleh. Uh, boleh, boleh. Uh, memperlihatkan, menceritakan tentang pelelangan ikan ini uh, dari harga berapa sih, Bu? Ya, tergantung para. Uh, 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 para. Kalau bandar, udang, ini kan beda-beda harga. Iya. Uh, untuk uh, paling banyak penangkapan ikan ini yang paling banyak ikan apa ya, Bu ya? Ikan ikan semacam ikan halus ikan halus ya bumi yang banyak okay. ada keri untuk harganya berarti tadi tergantung ikannya ya Bu ya? Iya, uh -uh. Berarti teman-teman yang berada di Jawa Barat atau di Indonesia, di sini ada pelelangan uh, di Cilincing ya Bu ya? Iya. Uh, desa apa? Cilincing Kalibaru. Kalibaru dengan Ibu siapa tadi? Ibu Muni. Ibu Muni. Semoga kawan-kawan bisa kemari dan bisa bertemu Ibu ini menceritakan iya. tentang maritim yang ada di uh, Jakarta Utara ini ya Bu ya? Iya. Oke. Okay. Saya nanya lagi Bu ya, uh, beritahu dong jumlah rata-rata penghasilan ikan. Harganya berapa untuk sehari atau misal pelelangan ini? Kira-kira? Eh, tergantung penghasilannya. Tergantung penghasilannya ya? Ya, gede. Uh -huh. ya 
pendapatannya juga gede juga kalau hasilannya ya hasil ya kadang tergantung pembeli oke okay. tergantung pembeli juga ya yeah. uh, berarti menurut ibu uh, kita pelangan ini apa yang sih yang harus di harus dirapikan lagi gitu untuk memperkenalkan apa harus pemuda-pemuda untuk men- uh, memperkenalkan bahwa di sini ada pelangan oh, bisa bisa oh iya yeah. sangat membantu ya ketika anak iya. muda tuh mendorong bahwa apalagi sering membantu uh, dari kayak yang lainnya gitu kan iya. memper, me, memamerkan bahwa di sini ada pelelangan ikan jadi pemasukan ibu bapak akan bertambah iya, iya betul sekali terima kasih ya bu ya halo sahabat duta maritim dua si Indonesia kita pemuda kita maritim Halo selamat malam sahabat putra maritim bahari Jawa Barat kali ini saya berada di pelelangan ikan Cilincing, uh, Jakarta Utara dengan Bapak siapa Pak? Bapak Yahya, Bapak Yahya. Untuk uh, keterangan pelelangan ikan hari ini uh, dimulai jam 20.00 ya uh, Ikan apa aja sih Pak yang dijual di daerah sini? Ada sejenis coba kembung, oh. tongkol, bandeng, cumi, iya. ikan Ya kalau sebutin mah kalau satu banyak Banyak ya, berarti uh, peningkatannya turun atau naik setelah pandemi? Kalau kenaikan belum sedang aja. Belum masih di setara ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Sejumlah buruh nelayan pengangkut ikan bekerja di pasar tradisional pelelangan ikan dermaga kecil di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Buruh itu biasanya mengangkut ikan hasil perikanannya, tangkapan nelayan seperti jenis ikan teri, ikan kembung, ikan layar dan lain sebagainya. Penghasilan buruh pengangkut ikan ini tidak menentu loh, tergantung dari sepi atau ramanya hasil tangkapan para nelayan dari melaut. Saat sepi, setidaknya 20 keranjang yang didapat oleh nelayan. Jika ramai dan banyak pesanan, bisa sampai 150 keranjang loh. Ada nelayan yang pindah provinsi sebagai buruh ikan karena hasil tangkapan ikan di laut semakin berkurang. Selain resikonya lebih tinggi karena cuaca ekstrim dan tidak menentu, Kondisi ini membuat jumlah nelayan semakin berkurang.